మీరు ఒప్పుకుంటారా విషయం కామం అంటే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి చెప్పండి ఇట్ ఇస్ సెక్స్ అండ్ బేసిక్లీ యూనో ద ద పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చెప్పింది ఎంత కరెక్ట్ అది ఇప్పుడు సెక్స్ అనేది ఒక నేచర్లోంచి వచ్చింది అది అది మనిషి క్రియేట్ చేయలేదు ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తి కానీ ఒక గ్రూప్ కానీ క్రియేట్ చేయలేదు ఒక ఆపోజిట్ సెక్సెస్ మధ్యన అట్రాక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ బెయిన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనే దానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనేది అది అప్పుడు కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేది ఒక జంతువు అవ్వచ్చు ఒక మనిషి అవ్వచ్చు ఇంకొక ఏదైనా అవ్వచ్చు వాళ్ళకి పిల్లలు పోవడంతో వాళ్ళకి ఒక ఏజ్ వచ్చేసి వాళ్ళు పోయిన తర్వాత స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వటానికి ఈజ్ ద పాయింట్ కానీ దానికి ఇన్సెంటివ్ కోసం సెక్షువల్ ప్లెజర్ అనేది నేచర్ క్రియేట్ చేసింది ఎందుకంటే సెక్షువల్ ప్లెజర్ అనేది లేకపోతే ఒక ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి కోప్లేట్ చేయరు సో వాళ్ళు దే హ్యావ్ సెక్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ప్లెజర్ దానితో ఒక బై ప్రోడక్ట్గా ఒక పిల్లోడు పిల్లో పుట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇన్సెంటివ్ అనేది ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ నేచర్ డివెన్ కానీ దానికి మనం సోషల్ ఆస్పెక్ట్లో ఒక ఫ్యామిలీ ఓరియంటేషను లేకపోతే దేవుడు లేకపోతే ఇలా చూడకూడదు అని ఒక ఆర్డర్ రావటానికి కొన్ని కల్చర్స్లో రిలేటివ్గా నేను చెప్పేది ఒక కల్చర్లు ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒక కల్చర్లు తక్కువ ఉండొచ్చు అదంటే తప్పు అది కేవలం దాన్ని ప్రెజర్ కోసం చేయకూడదు అనే ఒక గిల్ట్ ఫీలింగ్ని అడాప్ట్ చేశారు బట్ ఇన్ ది ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ జూమ్ అవుట్ చేసి దాని యాక్చువల్ దాని మీరు ఆస్పెక్ట్ చూస్తే సెక్స్ థింగ్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ యా దట్స్ మై ఒపీనియన్ ఆన్ ఇట్ కాము శృంగారం రెండింటికి తేడా ఏంటంటారు సో ఐ థింక్ దే డోంట్ వాంట్ టు సే ద వర్డ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక ఉదాహరణకి ఒక ఒక చాలా ఫేమస్ కేసు అయింది అమెరికాలో కోర్ట్ కేసు ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ అంటే అది నాకు ఛానల్లో అది అలౌ చేస్తారని నాకు తెలియదు అనే మాట వాడాడు ఒక ఒక రైటర్ చాలా ఫేమస్ రైటర్ అతను దాని మీద దానికి ఒక కేసు పెడితే ఆ వర్డ్ వాడిన మొల్ల అని ఒక అబ్సినిటీ కిందకు వచ్చింది ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో అప్పుడు లాయర్ ఏం అరుగు చేశాడంటే సెక్స్ అనేది వేరు మేకింగ్ లవ్ అనేది వేరు ఫ్ అనేది వేరు ఇది ఈ వర్డ్లో ఉన్న ఒక ఏ లాంగ్వేజ్లో ఏ వర్డ్ అయినా మీకున్న ఒక ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మీరు ఈ వర్డ్ తప్పు అనుకుంటే మీరు వేరే వర్డ్ దాన్ని క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఆ ఫీలింగ్ని సప్రెస్ చేయడం అనేది ఒక ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ని సప్రెస్ చేయడం అవుతుంది సో ఏ వర్డ్ అయినా దాంట్లో ఉన్న ఇంటెన్సిటీ బట్టి దాని వాల్యూ ఉంటుంది కానీ వర్డ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ క్యాన్ నెవర్ బి అబ్సెంట్ సేమ్ థింగ్ థాట్ థాట్ ఆల్సో ఒక మనిషికి ఒక మగాడు ఒక అమ్మాయి మీద కోరిక వచ్చింది ఆ కోరిక అనేది ఫీలింగ్ అది ఆ కోరిక తోటి తను వెళ్ళి ఏమైనా చేసాడా తను బలవంతం చేసాడా అనేది ఒక క్రైమ్ అవుతుంది ఇంకొక మనిషి ఫ్రీడమ్ అని మీరు దాన్ని ఆపేసినట్టు అవుతుంది కానీ కోరిక అనేది ఫీలింగ్ అది అది పోవటం అనేది జరగదు కోరికను కంట్రోల్ చేయటంలో మీకు ఒక బాధ్యత అనేది ఉంటుంది కానీ ఆ కోరిక మీలో ఉన్నప్పుడు దానికి మీరు మీలో మీరు అనుభవించడం ఆనందించడం అనేది తప్పు కాదని నా ఫీలింగ్ అమ్మగారు మీరు ఎప్పుడైనా భయపడతారా భయం అంటే ఏంటి మీకు ఇప్పుడు భయం అనేది మీరు చెప్పినట్టు కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ దట్ దట్స్ ప్రైమరీ ఫోర్స్ ఐ థింక్ విచ్ మేక్స్ ద హోల్ వరల్డ్ రన్ ఎందుకంటే మీకు మీ దగ్గర ఉన్నది అది పోతుంది లేకపోతే ఎవరో తీసుకెళ్ళిపోతారో లేకపోతే దాన్ని నాశనం చేస్తారు అంటే మీకు సంబంధించింది అది ఒక మటీరియల్ కావచ్చు ఎమోషనల్ కావచ్చు ఫిజికల్ బాడీలీ హామ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇన్సెక్యూరిటీ అబౌట్ ది ఫ్యూచర్ అవ్వచ్చు మీ పొజిషన్ ఇలాంటి రకరకాల భయ భయంతో ఆ భయంతో మనం కంటిన్యూస్గా సెక్యూరిటీ కోరుకుంటాం సో అది మీరు దేన్ని అంత పాజిటివ్గా ఆలోచించినప్పుడు మీ భయం అనేది ఉండదు అప్పుడు అంటే భయానికి కోరికకి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది ఒక దాంట్లో డిజైర్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ సార్ అని బుద్ధ అనేది ఏంటి అక్కడ మీరు మీరు లేని దాన్ని పొందటానికి ఉన్న దాన్ని కోల్పోవటానికి దేర్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఈస్ వేర్ ఐ థింక్ ద డిఫరెన్స్ కమ్స్ యూనో సో అప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఒకసారి బాంబేలో నా ఎయిత్ ఫ్లోర్ నేను ఎదురుపోతాను పొద్దున్న సడన్గా ఊగుతుంది బిల్డింగ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను నిద్ర లేసేటప్పటికి ఆ షేక్ అవడం అక్కడ ఏదో కలుగుతుంది అది చూసి అతుకులే కానీ అర్థమైంది నాకు అది కిందకు పరిగెట్టాలా అనుకున్నాను కానీ ఆ షేక్ అవడంతో అంత ఈ లోపల పడిపోతుంది అని అక్కడికి కూర్చున్నాను కూర్చుని ఇరిగినప్పుడు సౌండ్ ఎలా ఎలాంటి సౌండ్ చేస్తుంది అని క్యూరియస్టీ అంటున్నాను యాప్సల్యూట్గా నాకు భయం లేదు అంటే అది నార్మల్ అని న్యాచురల్ అని చాలామంది అడిగింది అడిగితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్నవిటబుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోయిన పోతాం అన్నప్పుడు దానికి మళ్ళీ ఏంటి దాని గురించి భయపడేదేనా అప్పుడు నా మైండ్ డైవర్ట్
గాంధీ గారు భయపడి పరిగెడతారా అది నేను నేను అసలు ఊహించలేదు అది ఎందుకంటే గాంధీ గారికి ఉన్న స్టెబిలిటీ కానీ ఆయనకు ఉన్న కంపోజర్ కానీ ఒక అన్కంట్రోలబుల్ సిచ్యువేషన్లో అసలు ఆయన ఊహించలేదు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను అప్పుడు ఏంటి మేబీ మ్యాన్ లైక్ గాంధీ గారు ఒక కరిసి అమ్మా అంటే మరి దాని పళ్ళు నొప్పాడతాయేమో అని కూడా ఆలోచించవచ్చు ఇది అంత పెయిన్ ఉన్నా కూడా ఒకవేళ అంటే అప్పుడు ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపించమని అనే ఫిలాసఫీ అనేది అక్కడి నుంచి ఒక చేయి కోరికొచ్చుకుంటే ఇంకో చేయి కూడా కోరించుకుంటారు సేమ్ థింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ భయానికి లింక్ ఎక్కడ పెడుతున్నానంటే ఆ భయంతో మీరు చేసేది ఏదైతే మీ మీ మనసులో మీకు ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తగ్గిపోయి డిగ్నిటీ తగ్గిపోయి మీరు చేయకూడదు చేయాల్సి వస్తుంది అనే రియాక్షన్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు భయపడరు పరమ గారు మీరు గొప్పవారా కాదా అంటే ఇప్పుడు గొప్ప అనేది నా ఉద్దేశంలో వేరే వాళ్ళ దృష్టిలో ఉంటుంది అయ్యా అంటే ఇప్పుడు గొప్ప ఏంటి అనే దానికి చాలామంది మనుషులకి మీనింగ్ తెలియదు వేరే వాళ్ళందరూ గొప్ప అనుకుంటే వాళ్ళు గొప్ప అనుకుంటారు అంటే ఉదాహరణకి రసూల్ పెక్కుటి అనే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ తనకి ఆస్కర్ అవార్డు వచ్చింది స్లమ్ డాగ్ మిలినర్ తన మీద పుస్తకాలు రాశారు భారతదేశం రైమాను రసూల్ పెక్కుటికి ఆస్కర్ అవార్డు వచ్చింది చాలామంది హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు న్యూస్ పేపర్లు ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చినాయి అందరూ నేను ఈ మధ్యన ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక ఒక అతను కలిసాను ఎవరు సమ్ సమ్ గై కొంచెం ఇండస్ట్రీ కొంచెం రిలేటెడ్ అవుతుంది హైవే సినిమా చూసాను ఎలా ఉందన్న సినిమా బాగుంది రసూల్ పెక్కుటి డిడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ అన్నాడు నేను నేను ఎన్ని సినిమాలు చూస్తావు వారం కన్నా ఒక రెండు సినిమాలు చూస్తాను సో రెండు సినిమాలు వారం అంటే నెలకి ఎనిమిది ఆరు నెలలో నియర్లీ యాభై సినిమాలు చూసి ఉంటాం యాభై సినిమాల్లో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ బాగాలేని సినిమా ఏదన్నా నీకు గుర్తుందా అన్న లేదు రసూల్ పెక్కుటికి టూ థౌజండ్ నైన్లో ఆస్కర్ వచ్చింది సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ బెస్ట్ అని అంతకుముందు సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అవార్డు ఆస్కర్లో ఉందా లేదని నేను ఎప్పుడు అసలు నోటీస్ కూడా చేసి ఉండవు ఓకే స్లమ్ డాగ్ మిలినేర్కి ఒకవేళ ఆస్కర్ సౌండ్కి రాకపోయి ఉంటే నువ్వు చూసి ఏంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు ఇవ్వలేదు అని అనుకునేవాడు అసలు నోటీస్ చేసేవాడా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి దాంట్లో ఉన్నాయని కేవలం ఎవరో ఒక అవార్డు ఇచ్చారు కాబట్టి నువ్వు గొప్ప అని ఫీల్ అవుతున్నావు కానీ నీకు తెలియదు ఆ గొప్పతనం ఏంటో దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఎవరు ఎందుకు గొప్ప అనేది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి తెలియదు వేరే వాళ్ళు ఇచ్చే ఆపాదించడం నుంచి వస్తుంది అది నేను సో ఇప్పుడు సేమ్ దాంట్లో ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ పెయింటింగ్ రోడ్ మీద ఎవరు తెలియకుండా ఫస్ట్ టైం దాన్ని గీసి ఉంటే పది రూపాయలు గడవకుండా చిన్నపిల్లలు గీసిన బొమ్మలా ఉంటుంది ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ అనే బ్రాండ్ అటాచ్ అయ్యేటప్పటికి ముప్పై లక్షల నలభై లక్షల కోటి రూపాయలు కొంటారు దిస్ మోరర్ లెస్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఏది ఆర్ట్స్కి సంబంధించింది ఎఫెక్ట్ అంటే మీకు వర్క్ అనేది తెలియదు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది అసలు ఏంటనేది తెలియదు చాలామంది మిక్సింగ్ ఇంజనీర్ సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ డైలాగు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ మిక్స్ చేసి ఒక దాంట్లో దానికి మీకు ఫైనల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది యాక్చువల్ అవార్డు మిక్సింగ్ ఇంజనీర్కి ఇవ్వాలి అది తెలియదు ఎవరికి మిక్సింగ్ ఇంజనీర్ అనేది ఫ ప్రైమరీగా అప్పుడు అవార్డులు పెట్టినప్పుడు అది లేదు కాబట్టి అది లేదు కొలమానాలు ఉండవు కాబట్టి వేరే వాళ్ళు చెప్తే అది క్రిటిక్స్ చెప్పారా అవార్డు ఇచ్చారా లేకపోతే పలానా గవర్నమెంట్ నంది అవార్డు ఇచ్చిందా లేకపోతే ఇలాంటి ఆర్ట్ మన అందుకని అవార్డ్స్ అనేది వాటి అన్నిటికీ అంత ఇచ్చేది ఏంటంటే ఎవరో ఒక కొలమానం నాకు అవార్డు వచ్చింది నాకు ఇంతమంది నాకు ఒక సాల్వో కప్పారు లేకపోతే ఆయనకి సాల్వో కప్పారు కాబట్టి ఆ బేసిస్ మీద మీకు గొప్ప అనేది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను శివ తీసినప్పుడు మా ఇంట్లో మా అత్తయ్యలు వాళ్ళందరూ కూడా నేను గొప్ప డైరెక్టర్ అని వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలా చిరంజీవి గారు నాకు ఫోన్ చేసి మాడుతున్నారు జేడి చక్రవర్తి ఇంటికి వస్తాడు ఎందుకు జేడి చక్రవర్తి స్క్రీన్ మీద కనిపించాడు ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపించిన మనిషి రామ్ గోపాల్ వర్మ మా గ్రాము ఇంటికి వచ్చి తనతో మాట్లాడతాడు అనే దాంట్లోంచి నేను గొప్పవాణ్ణి అనేది వాళ్ళకి అర్థమైంది ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద పర్సెప్షన్ ఎందుకంటే వేరే పర్సెప్షన్ కావాలి మీకు ఎప్పుడైనా మీకంటూ ఒక పర్సెప్షన్ ఉండదు దట్ ఈస్ ద బేసిక్ పాయింట్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఇదే నడుస్తున్నట్టు దిస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీ కరెక్ట్ సో కాబట్టి సొసైటీ గొప్ప వాళ్ళు అని ముద్రలు వేసే అందుకని మనకి వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఏది గొప్ప ఒక పర్సెప్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఏది మనకు గొప్ప అవసరం లేదు ఒక ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది ఆడు చాలా డబ్బు ఉంది డబ్బు అనేది మన కొలమానం ఉంది ఒక ఎబిలిటీ ఉంది ఆడు బలే పర్యాటకాలతాడు ఫ్యాంటాస్టిక్ అథ్లీట్ అంటే మీరు చూస్తున్నారు అదొక ఫిజికల్ క్వాంటమ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ
వజ్రం ఇంత ఖరీదు అని చెబితే అప్పుడు మీకు దాని వాల్యూ ఉండదు ఆ వజ్రం ఎవరు కొనకపోతే మీకు రోడ్డు మీద దొరికింది అనుకోండి దానికి వాల్యూ ఉండదు సో అది మనుషుల పేరు అవ్వచ్చు ఒక వస్తువు అవ్వచ్చు ఒక ఆర్ట్ అవ్వచ్చు అదన్నిటికీ కూడా దట్ దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అమ్మగారు మీ నక్షత్రం జన్మ నక్షత్రం మాకు చూపిస్తే మీ జాతకం మేము చూపించి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాం థ్యాంక్స్ ఒకటి నా జన్మ నక్షత్రం నాకు నిజంగా తెలియదు వన్ పాయింట్ అండ్ రెండో పాయింట్ అంటే నాకు దాన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా తెలియదు ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు నక్షత్రం ఆ నక్షత్రం అంటే ఆ నక్షత్రం మెరిసినప్పుడు పుట్టుంటానా నేను నేను కానీ ఎవరు వాట్ వాట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఐ డోంట్ నో మీరు పుట్టినప్పుడు ఆ ఘడియల్లో ఆ అమృత ఘడియల్లో మీరు పుట్టారు కాబట్టి ఆ టైంలో నక్షత్రం ఏది బలంగా ఉందో ఆ నక్షత్రం కింద మీరు పుట్టినట్టు అన్వయించుకుని కావున ఆ నక్షత్రానికి ఉండే ప్రభావంతో పాటు మీ ఇతర అంశాలు కూడా జోడించి ముడిపడి మీ జాతకం ఫామ్ అయింది ఓకే అది అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఆ నక్షత్రం బలంగా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని జీవరాశులు పుట్టాయో మనుషులు అవ్వచ్చు జంతువులు అవ్వచ్చు వాళ్ళందరికీ అదే జాతకం ఉంటుందా అంటే కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు అలైన్మెంట్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ లాంటి ఇతర డీటెయిల్స్ ని బట్టి కొంచెం కొంచెం ఫంక్షన్స్ మారుతాయి అనమాట ఫైన్ ఓకే సో ఈ లెక్కన ఎప్పుడైనా మీరు మీ జాతకం చూపించడానికి మీరు కానీ మీ మీద బెంగ పెట్టుకున్న వాళ్ళు కానీ వెళ్ళారా ఇప్పుడు నాకు అర్లీయెస్ట్ మేము ఇప్పుడు చిలక జోస్యం అని ఉంటారు చిలక చిలక జోస్యం ఫస్ట్ టైం నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఆ చెప్పిన ఒక పది విషయాలు చెప్తే ఆరు కరెక్ట్ ఉంటాయి ఐ వాజ్ క్వైట్ సర్ప్రైజ్ ఫస్ట్ టైం నాకు కాన్షియస్గా నాకు ఏ ఏజ్లో నేను అది చూసాను గుర్తులేదు లేటర్ ఐ రియలైజ్ ఎందుకంటే మనుషులందరికీ సేమ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ మిమ్మల్ని మీ ఇవి నమ్మిన వాళ్ళే మిమ్మల్ని మోసం చేశారు అంటే అరే బల్లి తెలిసిపోయింది జరిగిన అనుకుంటాం కానీ నమ్మిన వాళ్ళే మోసం చేస్తారు ప్రతి మనిషికి జరుగుతుంది కానీ నా ఒక్కడికే జరిగింది అని మనం అనుకుంటాం కాబట్టి అరే బలి చెప్పేసాడు ఈ జోషుడు అంటాడు సేమ్ థింగ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఆ వార ఫలాలు వస్తే కదా దిన ఫలాలు వార ఫలాలు వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ ఆ వారంకి మీకు మీరు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ అంటారు ప్రతి ఒక్కరికి ఫీల్ అవుతుంది ఉసామ మిల్లాదన్ నుంచి జార్జ్ బుష్ వరకు అదే అనుకుంటాడు అని అర్థం చేసుకోవట్లేదని సో ఏదేది మీ మనసుకు నచ్చుతుందో మీరు నాకు ఆ రాశులు నాకు తెలుగు తెలియదు ఆరీసు సైజిటేరియస్ లేకపోతే క్యాప్రికాన్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో మనందరం ఏం చేస్తామంటే ఉట్టి మన వారఫలం చదువుతాం మన నక్షత్రం వడవ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మన సన్ సైన్ వేరే వాళ్ళు చదవం ఆడ బేసిక్గా మీరు ఆగ్రిగేట్ తీసుకుంటే అందరికీ సేమ్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అదే అది వాళ్ళు తెలివి ఇవన్నీ మార్చేస్తారు సో ఎవరు కాళ్ళు అవ్వ ఈ వాళ్ళు నాకు ఇది వచ్చేసింది అది వాళ్ళకి వచ్చేసిందని వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళు హ్యాపీ అప్పుడు ఏంటి మీ ఈగోని సాటిస్ఫై చేయడానికి అందరికీ అలాంటి సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని మీరు మీరు తెలుసుకోలేని ఈగోలో ఉన్న కారణం వలన ఇలాంటి ఈ సన్ సైన్ ప్రిడిక్షన్స్ అనేది వర్కౌట్ అవుతాయి ఇంతమంది వచ్చినా అన్నారు థైస్ అనే పదాన్ని నేను మొత్తం ప్రపంచం అంతా అనుకునేటట్టుగా చేశాను మొత్తానికి దాంట్లో ఒక వికటాటాసం చేసినట్టుగా అంటే కొన్ని వర్డ్స్ మనం బయట ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకరొకరు ఉన్నప్పుడు అనుకుంటాం ఎప్పుడైతే ఒకడు ఒక ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద బహిరంగంగా అనేసాడు అది ఇంకా అది దట్ బికమ్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది నార్మల్ వర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కల్చర్ అందుకని ఇవాళ నేను బాంబేలో ఇన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేశాను గన్స్ అండ్ తాయిస్ గురించి ప్రతి ఈవెన్ ఫీమేల్ యాంకర్స్ వాళ్ళు కూడా గన్స్ అండ్ తాయిస్ కా నామ్ కా వెబ్ సిరీస్ బనాయ రామ్ గోపాల్ వర్మ అనే గన్స్ అండ్ తాయిస్ కా పిచే ఇప్పుడు సో తాయిస్ అనేది ఒక నార్మల్ వర్డ్ అయిపోయింది టీవీలో మాట్లాడటం టీవీలో కానీ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్లో మాట్లాడటానికి మొత్తం డిస్కషన్స్లో యూనో ఎందుకంటే మనిషికి ప్రతిసారి ఒక కాంటెస్ట్ కావాలి దానికి దాని తను ఉన్న పాడన్న దాన్ని అతను గౌరవించాడు కాబట్టి దానికి ఒక కాంటెక్స్ ఇస్తే అది పార్ట్ ఆఫ్ ది కల్చర్ అయిపోతుంది సో థైస్కి నేను ఆ స్టేటస్ ఇచ్చాను కాబట్టి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను గన్స్ గురించి ఈ దీని టైటిల్ గురించి వస్తే దీనికి ముందుగా మీరు అనుకున్న టైటిల్ ముంబై జబ్ బంబై థా అంతేనా అది అదేనా ఇట్ లైక్ వర్కింగ్ టైటిల్ ఎనీకి మీరు చేసినప్పుడు ఒక ఎన్నో టైటిల్స్ అనుకుంటాం వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ టైంలో సో అంత అదే అంతేనా లేకపోతే యూనివర్సల్గా ఉండాలని ఇది మార్చారు ఓకే ఎందుకంటే ముంబై చెప్పి బాంబే తన ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేయలేదు నేను ఎప్పుడు చెప్పను కూడలేదు ట్విట్టర్ ద్వారా కానీ దేని ద్వారా కానీ ఏదో కొంతమంది ఆఫీస్లో తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు దాని గురించి మాట్లాడారు కానీ దర్ వాజ్ నెవర్ నో అఫీషియల్ టైటిల్ అంటే దీంట్లో మీరు చోటా షకీల్ దావోద్ ఇబ్రహీం పేర్లు ఓపెన్గా వాడారు
అండ్ ఇప్పుడు మీ అసలు మీరు నాకు తెలిసి మీరు అసలు పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ఎక్కడ మీరు సెట్లో కానీ ఎప్పుడు పొరపాటు నాడు బూత్ మాట్లాడినట్టు నేనైతే ఎక్కడ వినలేదు ఎవరు చెప్పినప్పుడు వినలేదు మీరు అసలు బూత్ యూజ్ చేయరు తెలుగులో అయితే అసలు యూజ్ చేయరు అలాంటిది మీరు బూత్ పదాలు వాడుతూనే డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి దాని మీద ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ అండి ఒకటి బూత్ అనే మాట నాకు ఎప్పుడు ఎందుకంటే నాకు మీరు ఏ బూత్ మాట చూసినా కూడా అది ఎక్కడో ఒక కనెక్షను ఒక అమ్మాయి మర్మ మర్మ వ్యవలకు సంబంధించింది కానీ ఒక సెక్షువల్ యాక్ట్కి సంబంధించిన దాంట్లో నుంచి వస్తుంది బూత్ అనేది ఎప్పుడు అది ఎందుకంటే మీరు సెక్షువల్ యాక్ట్ జెనిటల్స్ మీద మీరు చిన్న చూపు ఒక జుగుసుకరమైన మనకు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ప్రకారం మన చిన్నప్పటి నుంచి ఒక సెట్ చేశారు కాబట్టి ఈ బూతులు అనేది కూడా వాటి ఎలిమెంట్లో వాటిని ఇంకా దూరం చేయడానికి తోడ్పడతాయి దట్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ బూత్ సో నేను ఒక సెక్షువల్ యాక్ట్ని కానీ ఒక అమ్మాయిని కించపరచడం అని నేను భరించలేను ఎందుకంటే రెస్పెక్ట్ బూత్ అవుతాను అందుకని నేను ఎప్పుడు బూతులు వాడిన అసలు ఓకే ఇంకపోతే గన్స్ అండ్ థైస్లో ఉన్న బూతుల విషయంకి వస్తే ఒక క్యారెక్టరు వాడు ఎవరితో అయితే మాట్లాడుతున్నాడో ఎవడు మాట్లాడుతున్నాడో వాడు నా భావాలను షేర్ చేయట్లే ఒకటి వాడు గ్యాంగ్స్టర్ ఎవడైతే ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడో వీడిని ఇన్సల్ట్ చేయడానికి వీడిని అవసరాలకు బ్రేక్ చేయడానికి మాడుతున్నాడు మాటలు ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడింది ఒక క్రియేటివ్ వాడికి మ్యాక్సిమం ఎంత కోపం తెప్పించడానికి ట్రై చేయాలి ఆడ తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు నేను నా గన్కి బుల్లెట్స్కి వాడు దొరకడు నా మాటలతోనే నేను వాడిని భయపెట్టగలగాలి యూనో అని ఒక అంది వాడు ఎందుకు ఇది నాకు దయానాయక్ చెప్పేది యాక్చువల్గా ఈ కాన్వర్జేషను దయానాయక్కి ఛోటా సైకిల్కి మధ్యన జరిగింది నేను ఒక ట్యాప్ ఫోన్ కాల్లో క్రైమ్ బ్రాంచ్లో విన్నాను అప్పుడు గన్స్ అండ్ థైస్లో వాడు ఎప్పుడైతే అడుగుతాడో పోలీసుడు నాకు నేను బిలీవ్ చేయలేకపోయినా ఇలాంటి మాటలు నువ్వు మాడతావని అని అది నేను అడిగా యాక్చువల్గా దయానాయక్ అప్పుడు దయానాయక్ నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు నాకు ఛోటా సకిల్ దొరకడు నా బుల్లెట్లకి దొరకడు నేను అరెస్ట్ చేయలేను కరాచీలో కూర్చుని ఉన్నాడు వాడిలోకి భయం పంపాలంటే ఎలా పంపగలుగుతాను నేను ఎంత దారుణంగా నేను ఆయన్ని బూతులు మాట్లాడి తిడితే వాడికి అంత సిగ్నల్ వెళ్తుంది నాతో పెట్టుకోకు అని యూనో సో ఇప్పుడు ఒక 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 దాంట్లో ఏమన్నాడు అదే అంటే నేను మొత్తం టేలర్లు లేదు అది మన సినిమాలో ఉంటుంది ఐ మీన్ వెబ్ సిరీస్లో అది ఏమన్నాడంటే చోటా షకిల్తో దాని తూ తేరే గ్యాంగ్ వాళ్ళే తేరే దోస్త్ లో తేరే రిష్తేదార్ సబ్ లో మిల్కే దేడ్ హజార్ నయ్యి ఉంది దేడ్ సౌ నయ్యి ఉంది పోలీస్ చాలీస్ హజార్కి గ్యాంగ్ ఎమ్ మాదర్ చౌత్ తూ తెరి మాకు బేజిదర్ అమ్ సబ్ చడంగేస్ కి ఆగిపించాను ఎందుకు వాడు మ్యాక్సిమం చోటా షకిల్ కి ఎంత కోపం తెప్పించాలి అసలు ఏంట్రా నువ్వు నాతోటి పోలీసు తో పెట్టుకుంటావురా నువ్వు పోలీసుతో పెట్టుకుంటారా నువ్వు అని అన్న ఒక ఇమోషన్కి ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన డైలాగ్కి మీకు వేల మైళ్ళు దూరం ఉంది వాడిని భయపెట్టడానికి ఉనిగిపోయేలా చేయటానికి చాలా ఆలోచించి మాడిన వాటలే మాటలే అందుకని ఆ కామ్నెస్ షకీల్ అనేవాడు కోపంతో మాట్లాడుతున్నాడు వీడు కామ్గా ప్రతి వర్డు క్లియర్గా ఉచ్చరించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ కాప్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు he wants to create a psychological impact on him okay so nenu boothil maatladak povadaniki in naaku naaku asal boothil ante enti na meaning enti vaadu ekkada nunchi vachindani na avagahana different guns and thighs cinema lo dantlo ee cop enduku maatladutunnadu dani ankara unna psychology ni understand cheskuni use cheyadaniki yannitki fundamental differences undi అంటే ఈ డైలాగ్ ఈ పర్ ఈ పర్టికులర్ డైలాగ్స్ అతని పేరు అంటే దయానాయక్ ద్వారా విన్నాను అని అంటున్నారు ఏంటి ఆయనకు మీకు అంత క్లోజ్నెస్ నాకు నాకు కాప్స్ చాలామంది తెలుసు అని ఇప్పుడు పోలీసులతో ఉంటాను ఎన్కౌంటర్ కాప్స్ కానీ ఎక్స్ గ్యాంగ్స్టర్స్ కానీ మిడిల్ మ్యాన్ ఉంటారు కదా అందుకోండి చెక్ చేసేవాడు వాళ్ళందరితో నేను మాట్లాడి ఒక వా నాకున్న ఇంట్రెస్ట్ను సేకరించిన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి నేను యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేక్ గన్స్ అండ్ థైస్ అయితే నాకు ఎట్లా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అదే అంటున్నాను వాళ్ళకి మీతో ట్రావెల్ అవ్వాలి వాళ్ళకి నేనంటే ఇష్టం 
నేను నేను అంటే నేను ఇష్టం అంటే నేను నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటాను కాదు అది కదా నా పాయింట్ ఇష్టం అంటే నేను అడిగిన లాంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళని ఎవరు అడగరు ఎప్పుడు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సదానంద్ దాతే అని ఒక చాలా ఫేమస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నారు బాంబేలో మన ట్వంటీ సిక్స్ అలో విన్న అటాక్స్లో కూడా తనకి దెబ్బలు తగిలి కమ్ హాస్పిటల్లో నేను ఒకరోజు ఆయనతో కూర్చుని నాకు మీ గురించి మొత్తం నేను తెలుసుకోవాలండి అన్న అంటే నేను తను సో నేను నాగ్పూర్లో పుట్టాను ఈ స్కూల్కి వెళ్ళాను అంటే మీ మీరు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు ఈ స్కూల్ నాకు అవసరం లేదు ఫస్ట్ టైం మీ లైఫ్లో పోలీస్ అనే మాట ఎప్పుడైనా రాను మీ గుర్తు మీ మెమరీలో మీరు ఇవాళ ఎంత పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ మీ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మీ స్కూల్లో నాకు తెలియదు పోలీస్ అనే మాట ఫస్ట్ టైం మీరు అన్నదుకు మీకు గుర్తుందా నాకు క్వశ్చన్ చాలా అడిగినాను ఆ టోటల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన నా లైఫ్లో ఎప్పుడు రెండు క్వశ్చన్స్ ఎవరు అడగలేదు ఎందుకంటే ఆయనే మర్చిపోయారు అసలు యాక్చువల్ సో ఇలాంటి క్వశ్చనింగ్ ప్రాసెస్లో నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ అయిపోతా అయిపోతారు వీళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక షూటరు తయారు చేయ నుంచి కన్విషన్ పూర్తి వచ్చింది నేను మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ మర్డర్ చేసిన రోజు రాత్రి ఎన్ని గంటలు నిద్ర పోయమని అడిగాను అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మనసు లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు వాడు వాళ్ళ ఎమోషనల్ స్టేటు వాడు అప్పటి వరకు ఏం వాడు ఆలోచించాడు వాడు అంతవరకు ఆలోచించిన కూడా వాడు లోపల నుంచి బయటికి తీసుకురావాల్సిన తీసుకు రాగలిగే ఒక పద్ధతిలో నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను దాని మల్ల వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పని నాకు చెప్తారు చెప్పని అంటే చెప్పకూడదు అని కాదు అది సీక్రెట్లు అని కాదు అది వాళ్ళు కూడా ఆ దృష్టితో ఆలోచించలేదు అంతవరకు వాడు ఎప్పుడు సో ఇది నాకు ఒక 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 అబ్నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఒక అన్ఇమాజినబుల్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఒక ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ వాటిని సాక్రిచ్చడం అనేది నాకు ఆల్వేస్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ బికమ్ ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే శివ కంటే ముందు కూడా ఇప్పుడు కూడా శివ కన్నా ముందు నేను రౌడీలతో ఉండేవాడిని ఇప్పుడు ఓకే దేశభక్తి అంటే మీకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి దేశభక్తి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మాడతారండి మనం అంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు స్కూల్ డేస్లో ఫస్ట్ టైం మనం ఒక జెండాను చూసి దానికి సెల్యూట్ చేసి అక్కడ నుంచోబెట్టి పాట పాడిచ్చి దేశభక్తి గురించి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు నాకు అసలు అది ఏంటో అర్థం కాలేదు ఏంటి దేశభక్తి అనేది ఇదే పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు నాకు తెలిసిన ఒకడు రాజేష్ అన్న ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆడు ఇంకా అసలు ఇండియా ఇస్ లవ్ ఇండియా లవ్ మై కంట్రీ అని చెప్తూ ఉంటాడు నేను నువ్వు ఆ లవ్ మై కంట్రీ అంటావు నువ్వు దేశం అంటే కంట్రీ అంటే ఏంటి అది రోడ్లా నీ పక్కింటి రోడ్లు ఎదురింటి రోడ్లా లేకపోతే నీకు తెలిసిన రోడ్లా నీకు తెలియని రోడ్లు కూడా నువ్వు పొద్దున్న లేస్తే పాలిటీషియన్లు తిడతావు నీ నీతో పనిచేసే వాళ్ళని తిడతావు వంద మందిలో తొంభై ఎనిమిది మందిని నీకు తెలిసిన వాళ్ళు తిడతావు మిగతా వాళ్ళు నీకు తెలియదు ఇవన్నీ తీసుకుని దేశం అంటే మాత్రం నీ భక్త అంటావు అంటే ఏంటి దేశం అంటే సపోజ్ ఒక చిన్న ఇంకొక ఐ విల్ ఆస్క్ యూ అన్మోర్ క్వశ్చన్ ఒక చాలా మంచి సర్వే ఒక సైంటిఫిక్గా చాలా ఆర్గనైజ్గా జరిగిన సర్వేలో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు ఇండియన్స్ అందరూ చెడ్డ వాళ్ళు అని వచ్చింది అనుకో వీ ఆర్ జస్ట్ హైపాథటికల్లీ టాకింగ్ అప్పుడు నువ్వు పాకిస్తాన్ ఎక్కువ ప్రేమిస్తావు ఇండియన్ ఎక్కువ ప్రేమిస్తావు అప్పుడు నువ్వు మంచితనాన్ని ప్రేమిస్తావు లేకపోతే దేశం అంటే మట్టిన ఉట్టే బార్డర్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఇండియాని ప్రేమించి పాకిస్తాన్ని ద్వేషిస్తే ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న ఏదో జరిగి ఇద్దరు కలిసిపోతే వాడు పాకిస్తాన్ కూడా ప్రేమిస్తావు సో ఐ డోంట్ థింక్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఆల్సో వాట్ దే టాకింగ్ ఇంకోటి ఏమన్నాను సరే ఇప్పుడు నీకు నీ జీతం ఒక యాభై వేలు ఉంది రేపు పొద్దున్న నీకు అమెరికా నుంచో వేరే ఇంకో దేశం నుంచో ఐదు లక్షల నెలకు సంపాదించే ఒక జాబ్ వచ్చింది వాళ్ళు నీకు ఎక్కువ వాల్యూ వస్తున్నారు నీకు నీ దగ్గర కూడా ఎక్కువ డబ్బు వస్తుంది అలాంటప్పుడు నువ్వు ఇండియా వదిలి వెళ్ళిపోతావా ఇండియాకు ద్రోహం చేసి వెళ్ళి వాళ్ళ కోసం పని చేస్తావా లేకపోతే అదే పాయింట్ అది ఇండియా నుంచి దేశాన్ని ప్రేమించడం మన దేశాన్ని సౌభిక్షం చేయడానికి ఇంకా పెంచడానికి అడ్వాన్స్ చేయడానికి మీరు శ్రమ పడాలి ఎవరినైనా ప్రేమించేది ఇప్పుడు ఒక పిల్లల్ని ప్రేమిస్తారంటే పిల్లలు వాళ్ళ వాళ్ళు ఎంత పెద్ద అవుతారు వాళ్ళు దానికోసం మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టడం అనేది పాయింట్ అక్కడ సో అప్పుడు దేశాన్ని ప్రేమించడం అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూఆర్ డూయింగ్ యూనో సో ద మూమెంట్ మీకు బెనిఫిట్ ఎక్కువ వస్తుందని మీరు పరదేశానికి వెళ్ళి వాళ్ళ కోసం పనిచేసిన దేశభక్తి ఎలా అవుతుంది ఒక పాయింట్ రెండు పాయింట్ 
యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ మనీ విచ్ మీన్స్ నీ స్వార్థం కోసం చూసుకుంటున్నావు దేశంలో ప్రజలు దేశం ఏమైపోయినా నీకు పర్వాలేదు అలాంటప్పుడు దేశభక్తి ఉంది అలా చెప్తాం సో మీ పాయింట్ ఏంటి దేశభక్తి అంటే జనానికి తెలియదు ఇప్పుడు నేను ఒక థియేటర్లో ఉన్నప్పుడు నా కాలేజీ రోజుల్లో మన సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు న్యూస్ లో వస్తే ఏం టప్పట్లు కొట్టి ఏళ్ళు వేసి నా పక్కన ఉన్న నరసింహరావు ఉన్నాడు అసలు ఇంటికొని లీస్ట్ నుంచి ఉంటా బాస్ సుభాష్ చంద్రబోస్ చూస్తే అంటే ఏం చేశారో తెలుసా నీకు సుభాష్ చంద్రబోస్ అన్న తెలీదు ఫారెన్ ఎక్కడ పాడాడు తెలుసా తెలీదు హిట్లర్ అంటే ఏంటా అన్న హిట్లర్ నీ ఉద్యోగం ఉద్దేశం అది కర్కోటగా రాక్షసుడు అన్నాడు మొత్తం సుభాష్ చంద్రబోస్ కెరియర్లో హిట్లర్ని కలవటానికి ట్రై చేసి అది ఒకటే చేసింది యాక్చువల్గా ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ అనేది ఎక్కడ ఎవరిని కొట్టలేదు ఎవరితో దెబ్బలాడలేదు పాయింట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఏమన్నా చేశారా లేదా దాన్ని డిబేట్లోకి నేను వెళ్ళట్లా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి అనేది వీడికి ఒక్క మొక్క తెలియదు అట్లీస్ట్ నాకు కొంచెమైనా తెలుసు ఐ నో ద గుడ్ థింగ్స్ ఈ డన్ ఐ నో వాట్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఆల్సో అబౌట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ కానీ తెలియదు కాబట్టి కానీ వెంట్రికల్ డేస్ నుంచి ఉంటే అంత ఎమోషన్ లోన్ అవ్వడానికి కేవలం ఒక ప్రోగ్రామ్ థింకింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మన దేశం కోసం భక్తితోటి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారో లేకపోతే వాళ్ళ జీవితాలు త్యాగాలు చేశారు అని ఒక ప్రోగ్రామ్ థాట్ వచ్చింది అంతే మీరు ఒప్పుకోరా స్వాతంత్ర్య సమర యోధులందరూ బ్రిటిష్ కబంద హస్తాల నుంచి నేను నేను ఇప్పుడు నేను కాదంటలేదు కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఒక మోటివేషన్ ఉంటుంది నేను దాని గురించి అంటే నేను దేశం కోసం ఎవరు ఏం చేశారు అన్నది మన టాపిక్ కాదు మనం ప్రజెంట్ సొసైటీలో దేశభక్తి అని వాడి వాడిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు అని చెప్తున్నాను అందరికీ తెలియదు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కటి ఎవరు మీకు మీడియాలో చేసినా కూడా ఎక్కడ ఒక గ్రూప్లో కన్నా ఆల్వేస్ దే విల్ హ్యావ్ కంప్లైంట్స్ అబౌట్ వాట్స్ హ్యాపన్ మీరు మీడియా కూడా చూడండి ఆ మంత్రికి ఇది రాదు ఇది ఇది మొత్తం పాలిటీషియన్స్ అందరినీ ఒక్కరిని పోగొట్టు అనేది నేను వినలా ఇంతవరకు ఏ మీడియాలో కానీ న్యూస్ పేపర్లో కానీ జనాలు కానీ అండర్స్ దే ఫాలో దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ నాకు వైఎస్ఆర్సీపీలో వీళ్ళు ఇష్టం కాంగ్రెస్లో వాళ్ళు ఇష్టం అని వాళ్ళ పర్టికులర్ ఫాలోవర్స్ ఉంటే అప్పుడు దే డోంట్ రిప్రజెంట్ స్టేట్ ని రిప్రజెంట్ చేయరు కంటిన్యూ రిప్రజెంట్ చేయరు ఇండివిజువల్స్ గా వాళ్ళని ఇండివిజువల్స్ గా ఇష్టపడతారు గ్రూప్స్ ఇష్టపడతారు మొత్తం కంట్రీ ఇష్టపడటం అనేది జరిగే పని కదా ఎందుకంటే బికాస్ ఇంటర్నల్ గా మీకు పొద్దున్న లేస్తే సాయంత్రం ఒట్టి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి అందరికి వీళ్ళకి వాళ్ళు పడదు వాళ్ళకి వీడు పడదు వీళ్ళకి ఆడు పడదు అలాప్పుడు దేశం అంతా మీరు కలగొట్టుకుని ఒకదాంతో దేశం అంటే భక్తి అంటే ఏంటి మీనింగ్ శివా టైంలో శివా టైంలో వినోద్ బాల అనే ఆర్టిస్ట్ వినోద్ బాల అనే ఆర్టిస్ట్ ఫస్ట్ బిగినింగ్లో తన మీద ఒక ట్రయల్ షూట్ చేశారని నాగార్జున క్యారెక్టర్ని వినోద్ బాల అని పెట్టి చేశారని ఆర్టిస్టులు కావాలంటే తనే మొత్తం కోఆపరేట్ చేశారని అలాంటి వినోద్ బాలకి మీరు జేడీ క్యారెక్టర్ ఏదో ఇస్తారని అనుకున్నారు తర్వాత అది కూడా ఇవ్వకుండా సినిమాని ఫినిష్ చేశారు ఆయన మనం ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా అదే చెప్పారు వినోద్ బాల గారు దాని మీద మీరు వినోద్ బాల నాకు ఎవరో మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే నాకు ఒక లింక్ పంపారు ఎవరు మీరు అది ఆ లింక్ నేను కొంచెంసేపు చూసాను అది ఆ ఇంటర్వ్యూలో అది నాకు ఫస్ట్ నాకు గుర్తు రాలేదు తను ఎవరో తర్వాత నాకు శివాలో ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో ఎక్కడన్నా ఉండి ఉంటాడా అనుకున్నా దాని తర్వాత గుర్తు వచ్చింది తనతో నేను ఒక వీడియో ఒక సీను టెస్ట్ కోసం షూట్ చేశాను ఓకే ఆ టెస్ట్ చాలా బ్యాడ్గా వచ్చింది అది కానీ నేను నాగార్జున చూపించి ఉంటే ఆ శివ సినిమా అయిపోయేది అది అందుకని ఎవరికి చూపించకుండా క్యాసెట్ పాలు కొడిచాను నేను అది ఓకే అది యాక్చువల్గా జరిగింది ఇంక పోతే అది తప్పిస్తే వినోద్ బాలకి నేను వేరే నా రోల్ ఇస్తానని చెప్పానా చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ చాలామంది చెప్పాను అది వినోద్ బాల ఒక్కడికే కాదు ఒక ఉదాహరణకి జేడీ రోల్ సాయి కుమార్కి చెప్పాను తర్వాత సూర్య అని ఇంకో యాక్టర్కి చెప్పాను అలాగే ఇంకొక ఇద్దరు మూరు కొత్త ఆర్టిస్టులు కూడా చెప్పాను అది ప్రాసెస్లో కాస్టింగ్ అప్పుడు మీరు టెక్నీషియన్స్ కానీ లేకపోతే యాక్టర్స్ కానీ చాలామందితో మాట్లాడతారు ఫైనల్ డెసిషన్ అనేది వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది గుర్తులేదంటే అది చెప్తున్నా నాకు ఆ సీన్ తీసిన ఇన్సిడెంట్ గుర్తుంది ఎవరితో తీసిన అనేది నాకు ఐడియా లేదు సో ఆబ్వియస్లీ తను చెప్పాడు కాబట్టి ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఇట్ మస్ట్ బి హిమ్ సపోజ్ దేవుడిని మీరు నెంబర్ అంటున్నారు కదా దేవుడు కనుక మీకు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ సినిమా లాగా దేవుడు అని ఉన్నారు అనుకుందాం మీకు ట్వంటీ ఫోర్ సినిమా లాగా బ్యాక్ వెళ్ళేసి మీ ఫ్యూచర్ని సెట్ చేసుకొని మీ మిస్టేక్స్ ఏదైనా కవర్ చేసుకోమంటే మీరు ఏ మిస్టేక్ని కవర్ చేసుకొని మీ లైఫ్ని కంటిన్యూ చేసి ఏది కవర్ చేసుకోండి ఇప్ప
ఒకటేమో మీరు మీరు బాగా చదువుతారు కదా బుక్స్ బాగా చదువుతారు మీరు మీకు మీకు బాగా చదవాలనుకున్న ఒక బుక్ అది చాలా ఎప్పటి నుంచో చూడాలనుకున్న సినిమా మీకు అది ఇంకెక్కడా దొరికదు ఆ సినిమా చూడాలి చాలా అందమైన అమ్మాయి ఆయన ముట్టుకుంటే చాలు జీవితంలో అనుకునే ఒక అందమైన అమ్మాయి మూడు ఉన్నాయి దాంట్లో మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేస్తారు అమ్మాయి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు తర్వాత బుక్ చదువుతారా సెకండ్ సినిమా సో సినిమా అండ్ సినిమా అండ్ ఉమెన్ అంటే మీరు ఉమెన్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకంటే అమ్మాయి ఉంటే అమ్మాయికి నేను చెప్తా సినిమా కదా నాకు సినిమా అవసరం లేదు ఆర్జీవిని కిడ్నాప్ చేసి సపోజ్ ట్విట్టర్ అమ్మాయి మందు లేని ప్లేస్లో లాక్ చేసి పెడితే ఏంటి పరిస్థితి సి నేను ఐ లివ్ ఇన్ మై మైండ్ నాకు ఒక ఎక్స్టేంజియస్ ఆస్పెక్ట్ అనేది అవసరం లేదు సో ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ వరల్డ్ ఆ నా నాకున్న ఇమాజినేషన్లోనే నా అమ్మాయిల్ని అన్నిటినీ సృష్టించగలుగుతాను సినిమా విషయంలో సార్ సర్కార్ సినిమాలో ఒక సీన్ షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు బాంబ్లాస్ బయట ఏదో చేయాలంట అభిషేక్ బచ్చన్తో లోపల అమితాబ్ బచ్చన్ గారి క్లోజ్ తీసుకోవాలి ఆ మర్డర్కి సంబంధ బ్లాస్ట్కి సంబంధించిన రియాక్షన్ సో ఫస్ట్ ఆర్డర్లో రియాక్షన్ తీసుకున్నారు అక్కడ బయట ఏమో బ్లాస్టింగ్కి సంబంధించిన సెటప్ జరుగుతుంది మీరు వచ్చేసి వాళ్ళు అడిగారు అస్టెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎవరు ఏంటి బాంబ్లాస్ట్ తీద్దామంటే బాంబ్లాస్ట్ ఏమొద్దు జస్ట్ ఫేస్ మీద ఇచ్చేద్దాం అని అన్నారంట అంత ఫాస్ట్గా డిసిషన్స్ ఎలా మీరు అంటే అప్పటిదప్పుడు మార్చుకుంటారా లేదా డిసిషన్ నా మైండ్ ఫాస్ట్గా పని చేస్తుంది వేరే వాళ్ళు స్లోగా పని చేయదు ఓకే అంటే అప్పుడు ఆ సెటప్ అంతా పెట్టుకున్న ఖర్చు అంతా వేస్ట్గా బట్ ఆ బ్లాస్ట్కి సంబంధించిన అది ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్లో చాలామంది వాళ్ళకి సంబంధించి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సో అది ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూలో ఆ స్పాట్లో నాకు వచ్చింది ఐడియా లేకపోతే ముందే ఉండి నేను చెప్పటం మర్చిపోయిన అనేది ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ నాకు అంటే కొన్నిసార్లు అవుతుంది అది నేను నా మనసులో ఆల్రెడీ ఆ కటింగ్ పాయింట్ నాకు తెలుస్తుంది కాకపోతే నేను ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి చెప్పటం మర్చిపోయినప్పుడు వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ వైజ్గా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేస్తారు అది యూనో సో కొన్నిసార్లు ఇట్ కెన్ హ్యాపీ దట్ అప్పుడే నాకు ఐడియా వచ్చి ఉండొచ్చు ఓకే అండ్ ఎమోషన్స్ అంటే తెలియవు కన్నీరు అంటే ఏంటో తెలియదు అన్నట్టుగా ప్రపంచాన్ని చూపించుకునే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఒక జియా ఖాన్ చనిపోయినప్పుడు కొంచెం కన్నీరు పెట్టారట నిజమేనా నేను చాలాసార్లు పెట్టాను యాక్చువల్గా నేను అది అది మాట్లాడదు జియా ఖాన్ ఆల్సో వాజ్ వన్ వన్ కేస్ డెఫినెట్లీ అండ్ కొన్ని వెన్ వే వేరే సార్లు చూసి ఉండకపోవచ్చు అక్కడ కెమెరా ఉండి ఉండకపోవచ్చు ఇది కూడా కెమెరాలో మీరు ఏడవ లేదు ఈ ఈ సందర్భంలో కూడా మీరు కెమెరా ముందు ఏడవ లేదు కెమెరా ముందు వేసిన అనుకుంటా నాకు తనకి సంబంధించింది ఓకే సరే అంటే ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఊర్మిలాగా మీరు ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసింది ఊర్మిలాతో మీరు అనుకుంటున్నారు అది అంతేకా అంటే నేను అనేది సినిమాల పరంగా నాట్ పర్సనల్ సినిమాలకు సంబంధించి మీరు పదకొండో పన్నెండో సినిమాలు చేశారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంతే కదండి ఎక్కువ ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది తనతో మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీ రిలేషన్ ఇప్పుడు నేను అమ్మాయిని ప్రేమించడం అనేసి అమ్మాయిని ప్రేమించడం మొదలెట్టింది అమ్మాయిల్ని అందరు అమ్మాయిల్ని ప్రేమించడం మొదలుపెట్టింది అంటే ఇలా మీరు ప్రతిసారి ఇలా అమ్మా ఏమంటారు మిమ్మల్ని మీరు నెగటివ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతుంటారు ఇలా నెగిటివ్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు నేను నేను నా వార్డ్ నేను ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను దాని మీద ఒపీనియన్ అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ సెన్సిబిలిటీ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి అర్థమవుతుంది ఓకే మీరు తెలుగులో తెలుగు మీద వంగబెట్టి చివరి సినిమా అన్నది కన్ఫర్మ్ అండి మళ్ళీ గోవింద గోవింద అదే మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వబోతుంది లేదు ఈసారి భగవంత్ గోవింద వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా ఇదే నా చివరి సినిమా అది కూడా మళ్ళీ అప్పుడు ఆ మూడు ఉందంటారు అదే మేము చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఓకే ఏంటి ఏంటి అంత కరాకండి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణం నేను తెలిసిన చేయను అంత ఇప్పుడు నాకు నాకు బోర్ కొట్టింది తెలిసిన ఓకే మొన్న సి కళ్యాణ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తూ వంగవీటి సినిమా కన్ఫర్మ్గా ఫ్లాప్ అవ్వబోతుంది రాసుకోండి అని చెప్పారు దాని అతను అది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్తానండి అలాగే నేను నా అభిప్రాయాలు చెప్తాను సో ఇప్పుడు నా మీద కొన్ని వందల వేల నెగిటివ్ కామెంట్లు ఇస్తూ ఉంటారు అందరూ దాంట్లో ఇది ఒకటి రామ్ గోపాల్ మైండ్ దొబ్బింది అడిగింకి అసలు అడిగింది ఇది లేదు 
ఆడి ఇందులో అన్ని సిన్ వాట్ కెన్ ఐ సే ఇట్స్ ఓకే 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 అండ్ దీంట్లో రక్త చరిత్రలో మీరు కొన్ని సీన్స్ కొంతమంది మనుషుల ఫోర్స్ వల్ల తీసేసారని వైఎస్ఆర్ గారు సీన్స్ తీసేసారని అది ఎంతవరకు నిజం కొంతవరకు నిజం కొంతవరకు నిజం అంటే ఏంటంటే మీరు మాఫియాకే భయపడని ఆర్జీవి భయపడి ఇప్పుడు ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు మీకు అంటే గన్ పెట్టు కత్తి పెట్టు అనేది కూడా ఫోర్స్ కాదు ఇట్ కుడ్ బి ఎమోషనల్ ఇట్ కుడ్ బి ఒక రిలేషన్షిప్లోనూ కూడా మనకి ఇష్టం లేకుండా ఒక దానికి మనం బెండ్ అవుతాం దట్ డజంట్ నెసెసరీ అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్ అంటే ఆర్జీకి ఎమోషన్స్ లేవన్నట్టుగా ఉంటాయి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పాను మీరు చాలా సార్లు చేస్తాను మీకు కనపడకపోవచ్చు అది ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కానీ ఆర్జీ గారి చివరి రోజులు ఎలా ఉంటాయని ఉంటారు కొంచెం ఎలా ఉంటాయని అనుకుంటున్నారు చివరి రోజులు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చివరి రోజులు అనేది ఒకటి మీకు ఇన్ఫార్మిటీయా లేకపోతే సడన్గా డెత్ వస్తుందా డెత్ వస్తుందని ముందు తెలుస్తుందా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ తెలియకపోతే చివరి రోజులు అని ఎట్లా చెప్తాం సరే మీరు ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫార్మ్ అంటే ఇప్పుడు నేను నా పనులు నేను చేసుకోలేకుండా ఎవరి మీద ఆసరా పడే ఇలాంటి సమయం వచ్చినప్పుడు నేను చచ్చిపోతాను ఐ డోంట్ లైక్ టు డిపెండ్ అప్ ఆన్ ఎనీబడి సరే మీకు దేవుడు లాంగ్ లైఫ్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం అప్పుడు లాంగ్ లైఫ్ ఇచ్చినప్పుడు చివరి రోజులు ఉన్నావు కదా అనుకుంటాం ఎలా ఉంటే అది 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 చెప్తుంది కదా లాంగ్ లైఫ్ మీన్స్ కదా ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఓ నైంటీ అనుకుంటాం అది కాదు పాయింట్ అది కాదు ఇన్ఫ్ అంటే మీరు మీరు వయసు వచ్చి మీ పనులు మీరు చేసుకోవాలి అని ఒక టైం అలాంటిది వచ్చినప్పుడు నేను చచ్చిపోతాను చివరి రోజులు రాకుండా నేను అదే అడుగుతున్నాం అదే ఐ మీన్ అంటే మెథడ్ ఇంకా నేను ఆలోచిస్తుంది అప్పుడు ఆలోచిస్తాను ఎంతసేపు అది ఒక గంట ఆలోచిస్తే మంచి కరెక్ట్ తెలుస్తుంది జియాకైన్ సూసైడ్ చేసుకుంది కదా దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటండి అది అభిప్రాయం ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఎవరు ఏం చేసినా వాళ్ళకు అప్పుడు ఉన్న మానసిక స్థితిలో ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ని ప్రెజర్ చేశాయన్న దాని మీద నుంచి అలాంటి డెసిషన్ వస్తుంది దాంట్లో నా అభిప్రాయం ఏమి ఉంటుంది అసలు సూసైడ్స్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి సూసైడ్స్ సి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇప్పుడు ఆ సర్కమ్ సెన్సెస్ ఫేస్ చేయనప్పుడు ఆ సర్కమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ పరిస్థితుల్లో ఒక మనిషి తనకున్న ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మైండ్ కానీ ఆ పరిస్థితి కానీ రకరకాల కారణాలు ఆ కారణాలు అనేది ఏ రెండు సూసైడ్కి ఒకటే ఉండదు అలాంటప్పుడు దాన్ని జనరలైజ్ చేసి చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఓకే సో సూసైడ్ చేసుకోవడము ఎటువంటి అది డెసిషన్ తను తీసుకో ఒక ఒక వ్యక్తి తీసుకునే డెసిషన్ అది అప్పుడు తన తన లైఫ్ తను ఇష్టం అప్పుడు తన లైఫ్ని తన ఏ కారణం చేత తను సూసైడ్ చేసుకున్నారని నిర్ణయించుకున్నారో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని సరి చేసే ఒక కెపాసిటీ మీకు లేనప్పుడు నోరు మూసుకుని కూర్చోరు అంటే జియా ఖాన్ చనిపోయే ముందు ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల ముందు మీ ఆఫీస్కి వచ్చారని ఏదో మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేసిందని అది చెప్ అది ఏం చెప్పేదో తను అన్న గిల్టీనెస్ మీరు ఇప్పటికీ ఫీల్ అవుతారు అవును నిజమేనది అవును ఓకే ఓకే కిల్లింగ్ వీరప్పని మళ్ళీ హిందీలో చేయాల్సిన చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది మీకు అది నా ఇష్టం అది అంతే అంటే ఇమీడియట్గా తీశారు కదా ఇమీడియట్గా తీసిన పది సంవత్సరాల తర్వాత తీసిన నా ఇష్టం అది ఓకే సునీల్ జోషికి ఒక నటుడిగా ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు మీరు సునీల్ జోషి సారీ సచిన్ సచిన్ జోషి నేను ఏ యాక్టర్కి మార్కులేను ఏ యాక్టర్ అయినా నేను ఇచ్చిన రోలు నాకున్న క్లారిటీ బట్టే తన పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది యాక్టర్ అనేది అంటే ఒకటి మీరు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ వర్సిటాలిటీ ఉన్నది ఒక టైప్ యాక్టర్ ఉంటాడు మీరు అనుకున్న రోల్లో ఫిట్ అయ్యే యాక్టర్ ఒకడు ఉంటాడు సచిన్ బిక్ బిలాంగ్స్ టు ద సెకండ్ కేటగిరీ అంటే కొంతమంది డైరెక్టర్లు ఉంటారు ఆ డైరెక్టర్ల కింద ఆ నటుడుగా ఇంకా యాక్టింగ్ చేయలేకపోతే ఇంకా నటుడుగా కెరీర్ కొనసాగించడం వేస్ట్ అలాంటి డైరెక్టర్లో మీరు కూడా ఒకరు మీ సినిమాలలో నటన రాకపోతే ఇంకా అతను నటన కెరీర్ ఉండకపోవడం బెటర్ అని అలా అలా సచిన్కి మీరు ఎలా నేను మార్కులు అదే అదే చెప్తాను ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అప్పుడు సచిన్ చేసింది నేను డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్కి తను పర్ఫెక్ట్గా చేసాడు ఓకే అప్పుడు అది నచ్చకపోతే అది నా తప్పు అవుతుంది అతను తప్పు అవుతుంది ఎందుకంటే నా నా విజన్కి సరిపడా తను చేసాడు కాబట్టి